Hello, the isogetic holistic medicine from Peter Mandel has been an established part of alternative medicine for many decades. It is an open system uniting a whole spectrum of different aspects of diagnosis and therapy approaches. In the following clip, we would like to present the main methods of the isogetic holistic medicine and the philosophy of Peter Mandel. According to Peter Mandel, all the information in this universe is spatially and temporally available. However, in a sense, the body needs to be unlocked so that it can consciously and unconsciously absorb information that may be helpful to it at any given time. The skin plays an essential role as it represents a barrier between the inner and outer world, but also serves as a kind of portal of entry. Deswegen glaube ich für mich, dass die Haut so etwas darstellt äh, wie ein fünftes Gehirn von mir aus oder ein, 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 ein übergeordnetes Gehirn, das eben alle Informationen trägt, wie das Hologramm, das sich ja postuliert, dass alles in einem Hologramm enthalten ist, alles Wissen, alles was ich bin. Und deswegen kann ich den Menschen über die Haut erreichen. The information taken up by the skin, according to Mandel, is directed towards to the three brains, the abdominal, cranial and heart brain, and stored in their holographic structures. In addition to the known physiological functions from the perspective of the esogetic holistic medicine, the three brains control all the processes of an organism and light information plays a big role here. Information, energy and matter, according to Mandel, form a unity and represent the foundations of his philosophy. Esogetik, oder das, was ich so nenne, esogetische Medizin, ist ein offenes System. Ist eigentlich ein Dach, unter dem alle Methoden, gleichgültig welche sind, Platz haben könnten. The energy emission analysis and other visual diagnostic methods are used in the esogetic holistic medicine to determine which stresses and blockages are present and which points on the skin can currently be used therapeutically and what type of information can be introduced. The focal point for the diagnostic findings of the esogetic holistic medicine is the energy emission analysis. This diagnostic is a combination of Killian photography and a special tip of the fingers and toe photography developed by Peter Mandel. The ten fingers and toes are photographed simultaneously. At these locations discharge phenomena as a result of ultra-weak light, the biophotons. According to Professor Pop, Ilyushin and Adamenko, biophotons and other atomic particles are used for the exchange of information between the body cells. Their emission can be measured through Killian photography with altered values indicating disturbances within the organism. Und eines Tages bekam ich eine Enteritis, also mit Erbrechen, mit Durchfällen. Und da sagte ich, komm, wir fotografieren mal meine Hand. Und da haben wir sie fotografiert und war der Dickdarmmeridian und der Dünndarmmeridian nicht vorhanden. Und dann wissen wir ja, wie man sowas behandelt mit Akupunktur. Das habe ich gemacht. Das wurde mir besser. Der Durchfall stoppte. Es gibt ja hier mit der Goldnadel den Trick, wenn man Durchfälle hat, einfach reinstechen und hört der Durchfall auf. Und das haben wir gemacht und dann wurde es mir besser. Und dann haben wir gesagt, komm, wir fotografieren wieder. Dann war die Energie wieder da. Also der Kreis, der Finger war wieder sichtbar. Am Nachmittag wurde es wieder schlechter, dann haben wir wieder fotografiert, dann war es wieder weg. Also das war für mich äh, das Schlüsselerlebnis eigentlich, dass ich etwas sehe, eine Information, äh, die auf einem Fotopapier sichtbar wird durch das Hochfrequenzfeld. According to Peter Mandel, the links between symptoms and causes can be traced backwards as well as determining the physical cause level, the levels of consciousness and the subconscious are determined as well. The aim of energy emission analysis is to discover why the patient has his illness, or in other words, to find out what causes their suffering and start the therapy right there. Der Impuls war eigentlich, weil die Russen damals äh, postuliert haben, Adamenko, Yushin, Kerlian selbst, seine, er und seine Frau, dass sie zum Beispiel Saatgut untersuchen konnten und die schlechten äh, Körner von den guten trennen konnten. 
After the evaluation of the energy emission analysis picture, the therapist applies the therapeutic reaction test to the patient. By the result, he can gauge the patient's reactive capacity as well as the type of reaction. Depending on the findings, the therapeutic concept can then be individually adapted and executed. Also zunächst einmal zeigt ein solches Bild äh, die, linke, äh, die linke rechte Hand, den rechten Fuß, den linken Fuß. Hier sieht man die Füße nicht. Das ist für uns ein absolutes Zeichen, dass dieser Mensch nicht rhythmisch schläft. Mit der Zeit hat man gesehen, die rechte Hand reflektiert das Feuer oder das Wachsein, den Beta-Rhythmus im Gehirn, während der linke Fuß Delta ist. Also wir wissen heute, wenn wir in einer Kehrlernfotografie eine Schwäche dort sehen, dass der keinen Tiefschlaf hat, weil Delta-Rhythmen sind Tiefschlafrhythmen. Oder wenn der Alpha-Bereich auf der linken Hand schwach ist, dann wissen wir, dass da irgendetwas dahinter steckt, was diesen Menschen nicht zur Ruhe kommen lässt. Oder äh, der Theta-Bereich, der nun übermäßig oder zu wenig ist, dann hat er keinen Rhythmus in Bezug auf äh, den Traum oder die REM-Phasen. Jetzt haben wir eine Topographie, die genaue Organzuordnungen macht. Das ist ein Mensch, der hat ein Rheuma äh, diagnostiziert, also Schmerzen, die wandern im Körper. Und ähm, er konnte durch seine Schmerzmittel äh, konnte ihm nicht geholfen werden. Wenn wir jetzt das alles hier sehen, gehen wir natürlich auf die Stelle, die am meisten und dominant ist. Und dominant wäre dieser Bereich hier. Und das ist für uns ein Feld, das im unteren Teil den Thalamus und im oberen Feld die Medulla oblongata zeigt. Das heißt, die Schaltstelle des Gehirns zum Körper ist hier nicht in Ordnung. Wir behandeln nicht die äh, Gelenke, wir behandeln auch nicht den Schmerz, sondern wir behandeln das Prinzip, das sich hier deutlich zeigt. Und das war für uns bei diesem Fall das Lymphsystem. Das ist also jetzt das Kontrollbild und man sieht sofort, zeigen die Füße äh, sich wieder auf diesem Bild. Das bedeutet, dass der Energiebereich oder das informative System bis nach unten geht. After this reaction test, an individual therapeutic protocol is developed with a special focus on the tools of the esogetic holistic medicine. Each color of light has its own wave spectrum, which can be transmitted via the skin to the brain and especially to the thalamic area. The wave behavior of a single color frequency decides on its information content. According to Peter Mandel, this information develops its effect inside the body in a targeted manner because body cells are induced to resonate with the applied waves of color. Mandel refers in particular to the scientific work of Professor Popp, who has researched the relationship between light frequencies and cell organization for decades. Zunächst mal ist es klar, dass es ohne Licht kein Leben gibt. Also Licht ist präsent, das weiß man über die Biophysik, dass man eben Photonen hat. Und Professor Popp war eigentlich der Initiator für mich, schon 1978. In many sectors of natural medicine it is assumed that the body surface is a projection plane for disturbances in the overall human system. This means that every illness can be understood beyond the physical events as an alarm signal for disharmony in the mental and emotional realms. This relationship should always be included in the holistic diagnosis and therapy. Und dann ging es los. Wir haben äh, versucht, alle, Punkt, alle möglichen Punkte auf Farben zu untersuchen. Wie reagiert der Punkt X auf die Farbe Y? Und als ich fertig war, das waren zwei Jahre, da hat man eigentlich äh, gesehen, man hätte das gar nicht machen müssen weil jeder Punkt auf jede Farbe reagiert. Also je nachdem, was ich damit will, nach der Wertigkeit der Schwingungen, 780 Nanometer von mir aus bei Rot oder bei Violett entsprechend weniger. Und Pop war es dann, der auch äh, das erweitert hat in Bezug auf die Infrarotbestrahlung äh, bzw. die Ultraviolettbestrahlung. Nun weiß man durch die Forschungen von Professor Gajajew in Russland, dass die DNA, also unser Riesenmolekül, 
Ultraviolett speichert, Licht speichert. Das hat ja Pop auch dargestellt durch seinen Dunkelkammer, wo er das gemessen hat, wie etwas wie Licht aufgenommen wird und wieder abgegeben wird. Also war es logisch, wenn etwas gespeichert wird und wieder abgegeben wird, scheint es eine Größe zu sein, die für das Leben notwendig ist. In order to stimulate the self-regulating abilities of the organism, the color puncture infuses the body with balancing information. This is done through the skin, which according to the latest research, like our eyes themselves, can absorb light and color impulses and their effect can be directed into the interior of the body. The skin is not only a protection and a cover, it is also an antenna and converter for all kinds of vibrations that are surrounding us. Nun, äh, man kann sich äh, an, die Epigenetik, äh, an der Epigenetik orientieren. Die Epigenetik sagt, Professor Lipton, dass die Membran, also die Haut der Zelle, das Gehirn der Zelle sei. Und äh, dass dieses Gehirn der Zelle auf Außen- und Innenreize reagiert. Folglich, äh, wenn die Einzelzelle, die Haut der Einzelzelle, ein Gehirn darstellt, dann war es für mich logisch, dass die, das Zusammenfügen Milliarden von Zellen, also in, auf der Haut, ebenfalls die Struktur eines Gehirns oder besser einer Informationsstruktur äh, oder wie man immer dazu sagen will, hat. This applies in particular to a number of skin areas and points that are distinguishable from the rest of the skin by increased antenna capability. These include the acupuncture points, which, according to Peter Mandel's research, have a special relationship to color. In addition to the basic and complementary colors, Mandel's color puncture has been working for years with the infrared and ultraviolet frequencies, the soul spirit colors and shades of gray. The application of colors in the esoteric holistic medicine results, among other things, from the findings of energy emission analysis. Eye diagnosis and other possibilities of visual diagnostics. The color red, for example, activates blood circulation because it has the greatest permeability and can stimulate blood flow. Blue, on the other hand, is a cold color and soothes. It can therefore be used in all fever related illnesses. Here a demonstration from our clinical practice. Also, the information ist an einem Punkt, der heute, nehmen wir an, im Bereich der Hand, ein Akupunkturpunkt, der wirkt genauso auf den Darm, wie er auf die Lymphe wirkt. Of course, today we know about the relationships between different kinds of stress and symptoms. And of course, different illnesses can have the exact same cause. Nevertheless, the indications are different and so are the therapeutic considerations regarding the indications of the color. Sinusitis is treated with red, diarrhea with yellow. Our life is exposed to many seasonal as well as biophysical rhythms and has to permanently reorganize in response to these changing conditions. Every impulse, whether outside or inside of our body, is also processed by our consciousness. According to Peter Mandel, the constant overstimulation of these senses can cause our brain to unlearn its natural vibrational behavior and to increasingly develop difficulties in settling between rest and relaxation, concentration and tension. The result, our inner rhythm is no longer in harmony with the outer one. The resulting stress can, over time, lead to an increase in brain frequencies. Normally, our conscious and subconscious life are operating mainly in five frequency ranges. Also, wenn wir die vier klassischen nehmen, ist der Beta-Rhythmus 13 bis 30 Hertz und bezieht sich auf das Wachsein, also Augen auf, dann entsteht im Gehirn der Beta-Rhythmus. Dann schließen wir die Augen, dann werden wir also Mystiker, denn die Augen schließen kommt vom griechischen Myain. Myain heißt die Augen schließen, also wenn wir Mystiker sind, schließen wir die Augen. Dann beginnt der Alpha-Rhythmus von 13 bis 7 Hertz oder 14 bis 7 Hertz. Dann fallen wir in den Schlaf. In dem Moment kommt der Theta-Rhythmus. Der Theta-Rhythmus ist identisch mit den sogenannten REM-Phasen. 
Und weiter unten noch, so zwischen 0,5 und 3 Hertz, liegt der Delta-Rhythmus, der Tiefschlafrhythmus, wo wir bewusstlos sind und wo eben das Regenerationsprinzip arbeitet. Der Körper wird regeneriert. Und äh, jetzt kam es dazu, dass man eine fünfte Welle fand, die Gammawellen. Die sind so bis 100 Hertz, ab 30. Und das kam, da kam man drauf, die Amerikaner kamen da drauf, als sie in Tibet die Lamas untersucht hatten, die in tiefer Meditation waren. Und da hat man gesehen, dass, die, dass das Gehirn voller Gammawellen ist. Und man spricht ja auch von den Wellen der Glückseligkeit und so haben die damals das auch genannt. Und interessant ist dabei, und so wird es zumindest äh, beschrieben, dass Menschen, die immer Gammawellen äh, produzieren können, in der Meditation zum Beispiel, äh, weniger krank werden. Nun haben wir ähm, angefangen, 1983 schon, solche Überlegungen in ein System zu bringen. Zum Beispiel die Vorstellung, es kommt jemand nicht zur Ruhe. Also bringe ich den von Del, äh, vom Beta in den Alpha-Zustand und bleibe bei einem Rhythmus, sagen wir, von 8 bis 10 Hertz, dann wird er ganz ruhig. Und interessant war, die Menschen, die da, also wir haben das erst bei uns natürlich gemacht, aber die Menschen, die wir damit konfrontiert hatten, die wurden sofort ruhig, schliefen eventuell sogar ein. Wir haben auch äh, ein sogenanntes punktuelles Gerät für äh, diese Induktionstherapie, also für diese Hirnwellen. Und haben äh, auch empirisch gesehen äh, im Laufe der Jahre, dass es ganz bestimmte Strukturen, also wieder Matrixreflektoren gibt, über die man solche äh, Induktionswellen ja, einschleusen kann. Und das war für uns deswegen wichtig, wenn der Mensch krank ist, dann ist die Rhythmik im Gehirn nicht richtig. Und dieses Wissen haben wir uns zunutze gemacht und haben gesagt, wenn wir ein, wieder ein Regulativ geben, also quasi den F Bereich Alpha, nehmen wir mal, von 7 bis 8, 13, 14 Hertz, dem Körper, im Körper abfahren, schwingt das Gehirn mit. Das ist so. Das gibt also eine Resonanz dort, wo die Wellen herkommen. Wenn der sich dieses System wieder erinnert, denn das ist ja angegeben, wenn es sich wieder erinnert, wird es den Rhythmus wieder aufbauen. Crystals, gems and minerals are very good at picking up and releasing certain information. But such naturally occurring formations may be preserved in their vibrational pattern, so Peter Mandel uses artificial amorphous crystals for his therapy. The material lacking structure and information is given targeted information by the engraving with holographic patterns and colors. Und so waren die ersten Versuche mit dem Einprägen, also die Information in den amorphen Kristall geben, Schleiftechniken äh, anwenden, in der Tat etwas, was sofortige Reaktionen bei Menschen erzeugte. To activate the self-healing forces, activator and faceted crystals are placed on specific reflex zones of the skin or, as part of the crystal puncture, small crystals are glued to exactly defined skin points. Wir haben den großen Kristallaktivator auf die Stirn gelegt und die Menschen wurden sofort ruhig. Nun hat dieser äh, Kristall zwölf Facetten. Wenn es nicht genau zentriert war, wurde dem Patienten übel zum Beispiel. Oder er sagt, oh, das mag ich aber jetzt nicht. Dann hat man es wieder zurück, dann war es wieder gut. Colors are made of waves that can also be converted into audible vibration and transmitted via the ear to the brain as well as to the coordination system in the body. Wir haben sehr viel, es sind glaube ich neun Klangbilder mittlerweile. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen eine Rhythmik, wo wir umschalten auf Schlaf. Wir haben eine Schlafkassette gemacht. Das sind auch nur Töne, aber wenn Sie die hören, haben Sie das Gefühl, Sie sind im Konzertsaal. In the isogetic holistic medicine, they are used to treat subconscious, mostly unresolved problems and stress. They should help to improve life energy by providing a better understanding and by resolving old problem patterns. 
In recent years, it has become apparent how much organic disorders and physiological problems are represented and therapeutically influenced by the skin, connective tissue and the muscles. Therefore, Peter Mandel has developed a wild-crafted herbal oil, Relax, which the patient himself can apply according to precisely defined skin zones. The 24 natural active ingredients of the oil, such as juniper berries, cloves, cinnamon and others, are combined to have a stimulating and regulating effect on the information and energy centers of the body and specifically support, for example, the dream state as well as spiritual cleansing. Nun dauert es immer so drei, vier Tage. Am Abend muss man das machen, bis man dann anfängt zu träumen. Und man kann in der Tat voraussagen, bei bestimmten Zonen, in welche Richtung dieses Traumgeschehen geht. Zum Beispiel bei der Hüfte. Das habe ich erlebt, das geht in die Persönlichkeit. Also warum bin ich hier oder was soll ich hier? Und deswegen wissen wir heute, oder ich für mich, das ist also meine Philosophie, die Hüftgelenke oder die Zone, die dort gebildet ist, ist die Zone meines Programms. Tausende Male haben wir das gemacht und unsere Leute in der ganzen Welt, das sind ja mittlerweile auch über tausend, die machen das jeden Tag bei unendlich vielen Leuten. Also es kann nicht falsch sein. Ich stehe auf den Schultern meiner Lehrer. Das bedeutet also, ich gehe höher hinaus, aber die Lehrer waren es, die mich dazu gebracht haben. Und genau das ist ja das, was wir in der Zukunft erwarten dürfen, dass es endlich so weit ist, dass die Menschen auf der Welt sich vernetzen, dass die Methoden sich vernetzen. Denn keiner hat das Perpedo mobile. Niemand. Auch ich auch nicht. Deswegen, jeden Tag müssen wir neu überlegen, jeden Tag, schon wegen der Individualität, der Einmaligkeit des Menschen, brauchen wir für diesen Menschen ein Konzept und können es nicht aus der Schublade ziehen und sagen, wie war die Kombination Punkt X, Y und Z bei dieser Krankheit, bei dieser Beschwerde. Der Mensch ist ein Universum. Und dieses Universum muss man erkennen dürfen, erforschen dürfen, erforschen können. Und wenn wir das können, dann sind wir einen ganz großen Schritt weiter. For further information, please visit our website www.isogetics.com. You can get in contact by email info de at isogetics.com or call the following number 0049 7251 8001. Our branch in Switzerland can be reached by email info ch at isogetics.com or call 0041 41 420 5836.